Alex Müzikayı sunar. Onlar operanın en kalın erkek sesleri. I'm a, I'm a pure bass. Definitely bass baritone. Without a doubt. Je suis ravi d'être bariton. Avec le bariton, pas du drame à la tragédie. Théâtral ve karmaşık karakterleri canlandırıyorlar. On a besoin de cette voix centrale qui incarne des personnages assez euh, tourmentés. Gods, demons, uh, servants, kings, high priests, devils. <gülüyor> Absolutely everything, uh, which, which gives you a, a wonderful palette as a performer. Üç efsane bize en kalın ve en derin erkek seslerinin dünyasına götürüyor. Operanın karanlık sesleri. Bariton. En sık rastlanan erkek sesi türü. Ancak sıradan olmaktan çok uzak. Sıcak ve çok yönlü bir ses. <gülüyor> Ludovic Tezie, dünyanın önde gelen baritonlarından biri. Teatral ve güçlü bir ses. Bestekarlar, dramatik bir boyut kazandırdığı için bariton ses aralığını kullanır. Bariton, c'est le personnage qui est en fait en règle générale dans l'opéra romantique et par ce, celui par qui le, le mal ou la catastrophe ou la tragédie arrive. Bon, voilà. Et si c'est pas vraiment par lui que ça arrive, c'est quand même lui qui pousse à ce que ça se développe et que ça finisse en général très très mal. C'est en général des personnages assez noirs, assez torturés. Et c'est très très intéressant à, à jouer, à créer en scène. İtalyan besteci Giuseppe Verdi, unutulmaz karakterler yaratmasına izin verdiği için bariton sesinin hayranıydı. Dans les baritons, on a cherché une espèce de gemellité avec le ténor, parfois double maléfique. Mais le bariton, on va retrouver théâtralement des qualités euh, d'héroïsme, de vaillance, euh, des personnages fiers qui veulent défendre leur honneur, qui veulent euh, affronter souvent le ténor. Ludovic Tezier, Paris Opera Akademisi'nde verdiği bir ustalık dersinde bu karmaşık karakterleri yorumlarken her bir kelimenin önemli olduğunu vurguluyor. The voice is fantastic, so let's forget the voice. What the hell are they talking about? Aja vinta la causa. Same color. What do I listen in cosa sento? He's mad. He wants to kill them all. No? Make me feel this, you know. J'insiste beaucoup hein, sur le sur le texte, sur la diction et sur le sens des mots, parce que c'est euh, c'est le métier de baryton quasiment. Parce que quand on est un grand soprano ou un grand ténor, parfois il faut un petit peu tricher sur quelques voyelles pour arriver à atteindre ces tessitures vertigineuses. Le baryton euh, a d'autres ressources, d'autres qualités, et, et ça n'est pas la moindre que, que la qualité de pouvoir donner le texte de manière très claire. I really love um, how much meaning he put behind every word, how much depth, because of course his voice is very beautiful, but I think the artistry behind the voice is like really admirable and it's something I definitely look up and something I want to achieve. <laughs>
bir seviye daha düşük. Bas bariton. Hem baritondan hem de bastan izler taşıyan heybetli bir ses. Well, of course the bass baritone voice has quite quite a range. It's uh, if you're lucky. <laughs> so I'm even going. Bas bariton ona bu etkileyici aralığı veren belirli fiziksel özelliklere de sahip. Bass baritones are often quite big people with with big frames, powerful shoulders, strong core strength, often a big head and a thick neck and that betokens very often uh, large vocal cords which give tremendous power but also because of their length can give uh, uh, extremes in range. Puccini'nin destansı Tosca operasında güçlü ve şeytani bir polis şefi olan kötü adam Scarpia, Tosca'ya karşı umarsız bir arzu duyar. Un bariton basse, c'est un bariton qui a une couleur très sombre. Et ça va être dévolu au rôle de méchant souvent. Euh, Scarpia, c'est l'archétype du bariton basse. Il a cette noirceur, il est lubrique. C'est ce personnage qui incarne le mal. Scarpia, Galli Opera yıldızı Brian Terwell'ın imza rollerinden biri. There are certain roles that you look forward to when it arrives in your diary. When Tosca is in my diary, I get so excited. When you're introduced to this piece, you're carried on this wave of incredible emotions. This is one of the most dangerous parts vocally. You have to have a presence. Okay, I might not look that, like I'm the one that runs 10 miles every day, but I swim a lot, which is great for, for your capacity and for, for knowing that your mind will tell you, I can sing that very long phrase in one breath. En alt kata iniyoruz. Bas, insan sesinin en düşük vokal aralığıdır ve oldukça nadir rastlanır. Efsanevi İtalyan bas Ferruccio Furlanetto neredeyse 50 yıldır sahnede karmaşık karakterlere hayat veriyor. The voice of bass is privileged because all the major bass roles are not only vocal roles. You need also to be an interpreter. You have kings high priests, devils. <laughs> we tend to associate deep voices with, with maturity, and these deep rumbling tones in the K 
catacombs of sonority are very reassuring. If you hear it live in an opera house, it's as if, it's as if the sound is enveloping you and caressing you. to live the characters under your own skin. Therefore, if there is a moment where you're suffering, you must suffer. It must come from your heart. It must be honest. Les voix graves, elles donnent des couleurs euh qui évoque un peu le velours, un bon vin de Bordeaux bien tannique aussi. Les voix de ténor, de soprano virtuose, ce sont des étoiles qui brillent dans un ciel nocturne. Mais elles ne peuvent pas briller si derrière il n'y a pas un ciel complètement bleu, profond. La magie, elle vient de la rencontre entre les deux. Musikayı sundu.